鹏，大鹏，大鹏！我后悔一生中杀人太多。你怎么样了？是例外的一个。大鹏。你要杀，便杀吧。你走吧，永远不要让我再见到你。辛苦了，为老莫效力，赴汤蹈火，在所不辞。为老莫效力，在所不辞。老莫，这些日子以来，老莫被困飞鹏堡，为防止佛缘上下如同散沙，群龙无首，相传斗胆代替老莫之位，号令上下。请老莫恕罪。博元正值危急存亡之秋，你能够肩负起保卫博元的责任，有何罪之有啊？办大事不拘小节，起来吧。多谢老伯。老伯，那涂大鹏知道自己已经犯下了滔天大罪，所以在路上一直想逃跑。我们已经尽力追捕他了，可惜人给他逃脱掉，请老伯治罪。你真是大胆！老伯，就勉强他堂主之职，让他做一些不重要的差事吧。哎，算了，今天为了救我脱险，你也出了很大力气，以后办事情要小心一点。谢老伯恩典。嗯，好了好了，大家都有功劳，你们都忙了一个晚上，回去好好休息。明天在大堂祝贺，我要犒赏你们。多谢老伯。嗯，老伯回来就好了。新魂啊，你留下，我有话跟你说。香川，还有事情吗？老伯，香川还有一件事情，要向老伯请罪。哦，我曾经把小姐给关起来了。到底是为了什么？小姐知道老伯失踪，非常焦虑，她要闯飞鹏堡追查老伯的下落。我曾经相劝，说让我先查个明白，做好部署以后再说。可她太担心老伯的安危了，一意孤行。香川为怕她出事。就把他关起来了。好，原来如此。向传觉我伤害小姐之意，请老伯见谅。我明白了，我也不会怪你，是非得已嘛。多谢老伯。向川先告退了。老伯，星魂有些话不知该不该说。绿香川这个人太工于心计，恐怕老伯也会被他所骗。香川这个人我很清楚，我待他如亲生儿子，我相信他，你不用太多心。老伯江湖经验比我多，阅人无数，可我也不是要在别人背后重伤人家。我相信老伯自有分寸。今天得以脱险，多亏你了。哈，星魂只是报恩而已，而且我绝不会让小蝶冒险的。嗯，小蝶的确很有孝心呢、啊。我被困飞鹏堡，想了很多。世上没有绝对的事情，虽然小蝶是犯过错，可又有谁保证她绝对不犯错呢？我是差点死过一次的人了。过去的就让它过去吧。
，警官啊，有件事情我想拜托你。老伯，请吩咐。刚才由飞鹏堡回来的时候，小蝶悄悄的走了。我知道他不敢回来。他跟我说了，没有老伯的准许，他不能回来。这儿是他的家，你去带他回来吧。老伯，这件事拜托你了，尽快去办。嗯。小蝶一直盼着能回到你身边呢。嗯、你说，我爹是不是真的原谅我了？我觉得他经过了最近的这些事情，看开了很多。嗯，我一直在想，如果我回了博园，你怎么办？你要走吗？我没想好，如果我走的话，你愿意跟我一起走吗？我不知道，事先说什么都没用，谁知道事情发生的时候会怎么样呢？小蝶，以后不管发生什么事情，我是绝对不会再离开你了。那如果鱼儿回来了怎么办？他，如果他来了，你怎么办？可是鱼儿，他已经死了。如果没死呢？如果他没死，他又来找你，你怎么办？小蝶，你是知道我的，我对不起鱼儿，可我更对不起你。而且我对鱼儿的感情和对你的感情是不一样的，难道你不明白吗？我明白的，我只是觉得我们俩在一起会有很多事情发生，我真是害怕了。你不用再害怕了，以后再也不会有意外发生了。啊是不要再提了，啊！以后你和新魂就留在爹身边，啊！女儿愿意留下来服侍爹。该早早成婚了，也了却了爹的一番心愿了。
，小姐她真的要和孟先魂成亲了吗？这日子都定好了。啊，老伯，那孟先魂曾经想行刺你，而且他还是个杀手。我，那全都是以前的事了。现在新魂已经不是杀手，也不会来行刺我了。可是，相传觉得孟先魂和小姐在一起是另有目的的。我怕他将来会对佛缘不利呀、啊！哎，香川啊，你太多疑了。星魂的脸上透露着一股正气，单凭这份正气，他就是个可相信的人。我在飞鹏堡经历了生与死，如今我已经觉得财富、名誉、势力、地位全都再不重要，最重要的只有亲情，一份血脉相连。永远不变的亲情才是最重要的。只要小蝶和星魂是真心真意，就是星魂想要整个博园，我也会愿意、啊。好，当然，星魂不会有这样的要求啊。等办完喜事，爹，爹，爹，你看，我们今天买了很多东西。啊。嗯，你们来的正好。有件事情，我刚好想跟你们三个说一说。办完喜事之后，我的心愿已了，我想回东北老家去了。啊，你想回东北老家？我是那儿长大的，我和新哥陪你一块儿去啊。我会在那里待上一段日子，可能一年两年都不会回来的。老伯的意思是，我该退了，归隐江湖。老伯，那这博园。十二飞鹏堡和曹邦已经是名存实亡，其他帮派也不足以威胁博远。你在这里足可以应付得了啊，老伯。相传恐怕难当大任呢、啊。我也不是完全不管博远的事情啊，你不用担心。好了，事情就这么决定了。相传啊，啊，博远呢已经很久没有办喜事了。小蝶的婚事，你要给我好好的张罗一下啊。放心吧，老伯，我会的。嗯。那就有劳绿大哥为我和小蝶大费周章了啊！不必客气，老伯。嗯，那我先去了。嗯，去吧。好。爹，嗯，我和新哥成亲之后，你真的那么快就要走了吗？是啊，小蝶啊，要是你舍不得离开老伯的话呢，我就跟你往东北走一趟。你不想留在博园接手我的事情吗？星魂不懂。也不想，好，我的女婿不想做我做过的事情啊拿杯子来，跟我喝一杯吧。我不喝酒。你卖酒，为什么不喝呢？因为我卖酒，所以我不喝酒。这是什么道理啊？你为我暖酒，给我倒酒，可是你呢，却一口不喝。你这样有什么好处啊？我挣你的钱，哼，我可以不付账了。你一样可以走。那你有什么好处？没有好处，没有好处的事情，你还要做，还要做。为什么？因为我天生就是替人家做事的。这世间，不能没有我这种人。我可不是这种人，我绝对不是的。我辛辛苦苦把江山打下来，绝不能奉送给其他人。我知道，你知道什么？这个世上，因为有你这种人，才会有我这种人。你喝酒，就一定有人为你倒酒。
，小青啊，你有没有心爱的女人呢？没有。那你不会明白。我明白。你明白什么？我明白失去心爱的痛苦，所以我不去爱。你怎么会明白失去心爱女人的痛苦？因为我以前见过。什么时候见过？从前见过，现在也见过。夏青啊，你果然是我的知己呀、啊！我不是，我知道，知道的越多，越危险。我不想死，不是我的朋友，就是我的敌人。这是老伯的名言呢、啊我只是为你倒酒的。哎，也太贵了！价不买了，不买了！来，看看这个，看看这个。哎，告示上写。哎呦，这写的什么呀？这是。哎呦，哎呦，哎呦，这个价贵呢。请咱们全镇的了乡亲们去吃喜酒，来，我们吃了吧！哎呀，这老婆真是豪爽阔气啊！花多少钱呢？哎，有的是钱啊！哎呀，有的是钱，不能这么花呀！管得着吗？人家愿意，人家人家年轻贵的。想通了，孟大哥只有和小蝶姐姐在一起才会最开心，我应该为他们高兴才对。那你以后有什么打算？我爹以后也不想当帮主了，以后他去哪儿，我就跟他去哪儿。嗯、你是不是要回快活林啊？我已经不想回去了。那怎么可以呢？你一定要回去的。我已经不想过从前的生活了。但是，我也没说过让你再去做杀手啊。你答应过我的，你说你会永远在我身边。你不回快活林向你的老大告辞，你怎么能和我还有我弟离开这儿？你说过的话，你一定要做到。一定，我一定能做到。小姐，小姐，帮主走了。我爹去哪儿了？我也不知道，他只留下了这封信。你看，鱼儿，爹爹走了，江湖中人都以为我早已经死了。你不要为我澄清，让他们以为我死了吧。十二飞鹏帮的叛徒已经除掉，帮主之位就传给突翅鹏。我知道，飞鹏帮由他掌管，一定不会再有作为。可是，他仍然是最理想的人选。你有石群在身边照顾，我已经很放心了，我再无牵挂。我万鹏王此生叱咤江湖。换来的就只是一个虚名，和几个对我忠心不义的好兄弟。可是，我实在是杀戮太多了，我很是后悔。所以，我决定从此皈依我佛，为我从前所做的赎罪。
万鹏王这个名字，从此也该在江湖上消失了。开心呀、啊！我为什么要不开心呢？孟新辉要和小蝶成亲了，你不知道吗？啊、我老早就知道了。怎么了？那那你为什么这么开心啊？小萌要成亲了，我这当老大的当然要开心，要为他高兴了，不是吗好看吗？好看，你戴什么都好看。你呀、啊，什么时候学的油嘴滑舌的？我是真心的。亲<笑>哥，再过两天我们就要成亲了，直到现在，我才相信我们以后能够永远在一起。我们永远也不会。外面有人找你，谁呀、啊？他说他是快活林的人。
哥，老大找你一定有事，你去见见他吧。去吧。我去一下，你等我回来。嗯。我知道你会来，你干嘛要这样？我想发泄，我很想发泄。今天，每个人都觉得我很开心。我很高兴，我也告诉我自己，是啊，小朋友结婚了，我为什么不开心呢？我是你的老大，是你的母亲，是你的姐姐，所以我比别人要更开心，比别人更高兴。我一直都认为，我很了解男人。如果不是这样的话，我真的没有办法生存。男人嘛，你对付他的办法只有一种。不管这个男人是高贵还是贫贱，只要你有方法去对付他，他们就永远是你的奴隶。永远留在你的身边。控制男人的方法有两种，一种是让他们觉得你很柔弱，你需要保护，需要照顾，让他们以此为乐。我知道你愿意保护我，但你不会觉得我柔弱，因为始终是我把你养大的。还有一种男人，就是你要摧毁他们的尊严，要他们永远找不到自信。然后，你只要对他笑一笑，他就已经觉得很光荣，很感激你。可是，你的自信比我强，我根本就没有法子打击你。孟心如，你知道吗？你是我所见到的唯一一个最特别的男人，所以我没有办法控制你。老大，要是你从前跟我说这些话，我可能觉得你没错。但是当我认识了小蝶，我明白了什么是爱。爱一个人并不是要控制他，你用错了方法。<笑>看来，爱情的确会改变一个人呐。<笑>孟星魂，我今天跟你说的一切，不是要你回心转意，我只是想告诉你，女人是不可以相信的。小蝶他，多谢老大。过两天
你就要成亲了。我祝你们真的可以白头到老。多谢。还有，记住，快活林永远欢迎你回来。对不起啊，老大。我今天很高兴，我真的很开心。<笑>对不起啊，老大，我有事先走了。<笑>从来都没有讨厌过你。好，你可以走了小蝶，爹，时候不早了，你在这里干什么？有事吗？呃，没有啊，我在等新哥。新魂出去了吗？嗯。他去哪儿了？他去快活林了。哦，不过爹，他去快活林不是去玩的，是去找高老大。高老大要见他。嗯，高老大呢，对他有养育之恩，他回去看看他也是平常的事，你不要担心。新魂很快就会回来的。可是不管怎么样，我还是有些不放心。新哥经历的太多了，我怕他一去就不回来了。你和新魂的确是经历了很多的波折，如今才能够在一起。你的心情呢，我是理解的。好啊，既然你要等呢，爹就陪你一起等喽。爹，你不累吗？嗯，爹的年纪虽然是大了，可精神很好啊。嗯，谁说你年纪大了？你还没长胡子呢！哎，我还记得你娘啊。你娘呢是最爱给我刮胡子的。哎，还记得在东北老家的时候吗？你娘亲两三天呢就要给我刮一次胡子。那个时候的小蝶是最顽皮的了，每次都坐在我身边，在那儿看着我，喊着要你娘呢，也要给你刮刮胡子。嗨，你娘怎么跟你解释啊？你就是不相信女孩子是不会长胡子的。<笑>对了对了，那时候娘真的给我刮了一次，刮得我好疼啊！我以后再也不敢缠着娘了。<笑>其实，现在想来，我们在东北老家真的很开心。虽然说不是很富足，但是我们一家人是开开心心的在一起。只可惜啊。你娘亲死的太早了，爹。娘死的时候说过，只要见到小蝶，就如同见到她。现在小蝶留在你身边，就好像娘陪在爹的身边一样啊。爹知道你的孝心了，可是你已经长大了，也遇上了喜欢的人，啊？哎，应该有你自己的生活。爹可不是自私的人。不会把你总留在身边。啊，新风回来了啊！新哥，你没事吧？我没事。新魂啊，我把小蝶交给你了，你要好好的看待她，疼爱她，知道吗？老婆放心，我一定会照顾好她的。嗯。那好，以后啊，飞鹏堡的人还归我管，对外呢，打着博元的旗号。好，一言为定。后天我们老伯的女儿出嫁
，请各位过来喝喜酒吧。嘿，一定来贺喜啊！以后呢，大家都是兄弟，要相互的关照，多体谅才是啊。<笑>那是那是，不过，呃，你是博元的大总管，以后这呃钱财粮草方面呢，你还得多关照我们。<笑>好说好说，我这个人呢，你还不知道，只要你拿我当朋友，我也不会亏待你的。好。我就像叫绿总管这样的朋友，哎，就像你跟涂大鹏那样的好朋友。<笑>你刚才这话什么意思？涂大鹏的手下现在全都归了我了，他们啊经常跟我提起啊你们兄弟俩的那那份情谊。哎，我我也没别的意思，我就是想请绿大总管以后啊多多关照啊。好说，好说。哎，那我先走了，啊，后天见，告辞了啊，不送。哎、李总管，怎么样？不妙啊，他不投诚。不是，他好像知道我们和涂大鹏的事情。那怎么办？你在他手下有内线吗？有，已经派过去两年多了。叫他们今天晚上到夏青的酒馆去见你。走，老伯，什么事这么着急啊？啊，我奉老伯之命前去飞鹏堡找涂赤鹏商谈结盟之事。嗯，结果呢？结果涂赤鹏一口答应，他还说在小姐结婚之日前来贺喜呢。哦，博元与飞鹏堡如能结盟。那从此江湖就真正的太平了啊！探子探得，涂赤鹏这次来喝喜酒，其实是想里应外合，趁着小姐大婚之日，博元放松警惕，要血洗博元呢。这消息可靠吗？我派人在飞鹏堡内做内线已经两年多了，他亲耳听到的。现在探子已经回来了，你若要见他的话，我让他马上到这里来。不必了。他跟你说的话和跟我说的话，不都是同一番话吗？啊，老伯，我觉得我们应该先下手为强。我带人在半路截杀他们，绝不能让秃赤鹏进入博元呐。秃赤鹏这个人我见过，他虽然武功高强，但胸无大志。他要血洗博元，我并不完全相信。现在我们博元能够和飞鹏堡和平共存，若是谬然再起杀戮，那江湖上就会掀起另外一起风波。老伯，我觉得你太仁慈了，我们应该宁往勿纵，免得博元再受伤害啊！<笑>你一心要保卫博元，这我明白。以飞鹏堡今天的势力，要想血洗博元，谈何容易啊！啊，相川，听从老伯吩咐，你加派人手，做好防范就足够了。小蝶成亲的大喜日子，不要搞得动静太大了。以免扫了大家的兴啊！是，香川明白了，一定按老伯的吩咐去办。好
的香烛还没有放啊啊！要快，及时可不能耽误。是是是，你看看，都还没有准备好，动作要快啊，千万不要误事啊！快去。是是是。老伯，啊，早啊，啊，早啊！哎，过了今天呢，你就不要再叫我老伯了，该叫岳丈。那这里有我打点就可以了，你去更衣，准备拜堂吧。啊啊，我知道。老婆，我早上起来的时候看见博园里添了很多的守卫，到底怎么回事啊？你今天大婚，本来这件事情你不该知道，可是让你事先也不准备也好。绿香川得到消息，飞鹏岛突赤鹏今天也要来，他以祝贺为名义，血洗博园为食。我去一下就来，快去啊！按照你们各自的位置，都给我站好。快，吕香川。哦，这不是博园未来的姑爷吗？今天你不是当新郎官吗？怎么还有空出来闲逛啊？你增派了这么多的人手，是不是要对付秃赤鹏？我只是遵照老伯的吩咐办事而已。你从哪里得到的消息？说秃赤鹏要血洗博园，你要来责问我吗？博园的事情，你现在还没有权利过问，你不要忘记。你只是博园未来的姑爷，等到你真真正正是博园姑爷的时候，再来责问我吧。不过你今天拜堂的时候，世事难料，有什么意外，我可就不敢保证了。我绝不相信秃翅鹏是来捣乱的。你从哪里得到的消息？说秃翅鹏要血洗博园，你是来责问我吗？博园的事情，你还没有权利来责问我，你不要忘记。你只是博园未来的姑爷，等你真真正正做了博园的姑爷的时候，再来责问我吧。不过今天拜堂成亲的时候，世事难料，有什么意外，我可就不敢保证了。我绝不相信秃翅鹏是来捣乱的，孟兄弟，哎哎哎，快跟着，秃翅鹏，哼，你这么早就来了，哎，我是来喝鸡酒的，别的事儿可以迟到，可喝酒吧，我只能早到，不能迟到。哎，你就只带了他们三个人来啊？嘿，我本来想把飞鹏堡的人全带来，可是贺礼太薄啊，不好意思，哎，我就带他们仨来了。人家里里外外只有四个人，如何血洗博园呢？啊，孟兄弟，什么血洗啊？这多不吉利啊！嗯，好，没什么，只是有人向来自以为聪明，其实呢没有脑子，相信谣言。哦，别说那么多了，我们进去吧。好好好，走走走。贺礼不成敬意，祝贺老婆喜得成龙快婿。好，快来！哎，我今天来啊，除了喝喜酒之外，还要跟老婆谈谈咱们结盟的事儿。这个当然了，等一下呢，我就向所有的人宣布，今后飞鹏堡和博园结成友好。好啊，请。好，里面请。请。老婆。秃翅鹏只带了三名手下前来贺喜。哎，时辰差不多了，快去更衣，准备拜堂。小姐，你今天真漂亮。小姐，恭喜你，你总算是和孟公子有情人终成眷属了。
机对吧？心愿总算是了。没事没事，是下人不小心碰倒的，落地开花，岁岁平安，这是好招呼。蒙各位赏脸前来，为我的女儿和新魂的亲事助兴，孙某感激不尽，在此谢过。今天确实是大喜的日子，不单是一双新人大婚之日，更是飞鹏堡和我们博园结盟之时。孙某，请在座的各位做个见证，今后我们博园和飞鹏堡结为友好，永不侵犯。要是有人与飞鹏堡作对，就是与我们博园为敌。嗯，谁要是对，博园不利，我们飞鹏堡也绝不会袖手旁观。今以后，永不分离。孟兄弟，孟兄弟，开开门呐、啊！快开门呐、啊！孟兄弟，等我一下，我去看看，马上就回来。快开门呐、啊！我们来了，来了。孟兄弟啊，我知道你有些急不可待，可是呢。还得闹洞房。哎，哎呀，你们喝太多了，快回去休息吧。哎呀，我
今天不回去了，老婆好客，留下我们喝个痛快。<笑>哎，孟兄弟，嗯，你不要这个样子嘛。哎，你要打发我们走，那也容易。你呢，和嫂子每人陪我们喝三杯，我们马上就走。哎，嫂子，你看怎么样啊？我哪有那么好的酒量？你们是四个人。哎，嫂子不成啊。哎，孟兄弟，那你就带着把酒都喝了吧，啊！那好吧，我跟你们喝。青哥，你喝那么多会醉的。没关系了，我不喝，他们是不会走的。哎哎哎哎，那就别啰嗦了，喝吧。啊，喝，喝，哎，倒，倒，哦，好。老伯，呵，香川啊，刚才饮宴的时候你去了哪里、啊？我派人去找你，怎么也没找到啊？我是博园的防务总管，你们饮宴的时候，我还要尽忠职守，不能松懈呀。哼、嗯，你辛苦了。香川为老伯办事，从来也不会觉得辛苦。香川难得看到你今天这么高兴。所以特备了酒菜来给你喝一杯。好，好，好，那我就跟你喝一点啊。老伯，请。嗯想来你我已经很久没像今天这样，能够把酒谈天了。是啊，香川这几年来追随老伯，奔波于江湖之间，为博园办事，根本没有机会停下来呀、啊。你为博园所付出的，我很清楚。不，你不清楚。我为博园所付出的，远比你知道的。要多很多很多很多。香川，你喝醉了。我没有喝醉，我现在比你更清醒。没有人知道我的感受，没有人知道我付出的有多大，没有人知道我的内心是如何难受。你以为我不知道吗？新婚来行刺我的时候，你以为我不知道是谁用钱来买我的性命吗？相传，我一直把你当成亲生儿子一样。其实我的心里比你更难受，更痛啊！你什么都知道，原来你什么都知道。那你为什么还要如此对待我呢？我跟孙健也是这样讲，我是要扶你一把，而不是要在背后推你。是你自己在背后推了你自己呀、啊！你不要再拿儿子来跟我相比，我算什么？孙健他是你的亲生儿子，我是什么？我永远只是一个外人，永远只是博园的一个总管。你错了。其实孙健没死之前，我就已经决定把博园的一半产业分给你。只可惜啊，你太心急了。办，孟新魂为博元做过什么？他只是得到了小弟的欢心，你就把整个博元都留给了他？我没有这个打算，新魂也不会接受。你不要再骗我了。面对这么庞大的财富，这个孟新魂，他会不动心吗都是属于我的。可那个梦星魂出现以后，一切都变了样。他夺走了我的一切，让我变得一无所有。
回头吧。我已经给过你数不清的机会了，因为我疼你，我珍惜你啊，就是希望你回头是岸。只要你肯悔过，今天晚上所发生的事情，我可以忘记。你说过的话，我就当从没听到过。你做得到吗？如果你可以做得到的话，只有两种可能：一，你是圣贤；要不然你就是伪君子。可这两种你都不是，所以我不相信你还有一件事要告诉你，听完以后，你就永远不会再原谅我了。那个与小蝶在一起，令小蝶怀孕的男人，就是我绿香川。没错，是七星针。在这个世界上，中了七星针的人绝活不过十二个时辰，而且博元上上下下已经全部换上了我的人，你插翅难飞了。没想到，你居然安装机关来暗算我。你在飞鹏堡被困的时候，我就知道我们会有今天，所以我就做了这样的机关。我知道这是我唯一的机会，而且我试了很多遍。我知道只有在你神情恍惚的时候才可以出手。哼，我的心机没有白费。我知道你心思缜密，但是我没有想到你会对我下如此毒手。你不能怪我。当初小蝶怀孕的时候，就是因为你发下了一句誓言，你要找到那个男人，杀掉那个男人。你知不知道？就是因为那句誓言，一下子把我打入了十八层地狱，永世不得翻身。你知道吗？我终日活在恐惧之中，我苟且偷生，委曲求全。我一直活在你的阴影里，我像一只老鼠一样，我完全失去了一个男人的尊严。我等待着，我忍耐着，我希望有朝一日会有转机，你会回心转意，既往不咎，你会真正的信任我，你会把小蝶嫁给我。我为了这一天，我不惜牺牲自己，不惜为你卖命，不惜为孙健挡那一剑，不惜牺牲林秀。可你呢？你都做了些什么？你竟然把小蝶嫁给了孟星魂！你竟然把小蝶嫁给了孟星魂！你毁掉了我唯一的希望，你知道吗？你当初不站出来承担责任。已经错了，你还不去反省，反而越做越错。而后来，你泥足深陷，不能自拔。到现在，你还把责任推到别人的身上。我看尽了江湖人士，可是我对你，是彻底看错了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你知道的已经太晚了，你必死无疑，因为七星针没有解药，连我都没有。我知道七星针是没有解药，可并非是没人可救。孙云波就是孙云波，永远都给自己留下一条后路。孙云波从密道逃走了，但他中了我的七星针，已经活不了多久。从现在开始，第一组人马全力追杀孙云波，直到见到他的尸体为止。密道口内布置了大量机关。估计会有许多岔路，不必下去了。你们全力搜查方圆三里的地面，一寸一寸的搜，一个角落都不要放过。既然有入口，就必定有出口。只要见到孙玉博，格杀勿论。是。第二组人马，控制博园的各个关口。没有我的命令，一只苍蝇也不许飞出去。是。其他的人跟着我，全力捉拿梦星魂。哎呀，庆哥，你喝了这么多酒，没事吧？我没事，我没喝多。我要不跟他们喝啊，他们是不会走的。春宵已可值千金，我怎么可以让他白白的浪费呢？萧，我看你是无福消受了。吕祥川，你想怎么样？我要你死！吕祥川，你反了，我爹一定不会放过你的。<笑>现在博园上上下下全都是我吕祥川的人，你爹，他已经中了我的七星针，虽然已经逃脱了，可是他绝对活不过十二个时辰。小蝶，现在博园整个都是我的了，我已经毫无顾忌。你回到我的身边，我一定比任何人都爱你。你休想！我和新哥永远不会分开。你难道还不明白吗？我做那么多，完全都是为了你啊！你胡说！你做这么多都是为你自己。
快点啊！快点！就在前面，来了，来了，来了，来了，抓住苏玉波和孟新魂，每个上衣五万两啊啊！快，把枪拿好啊！庆哥，你的伤怎么样？还可以。那孔雀翎是什么暗器呀？传说孔雀翎是天下第一歹毒的暗器，使出来的时候，对方根本没有任何办法躲避。而且暗器上未有剧毒，听说孔雀翎因为过于狠毒，一直被江湖中人所不齿，所以很多年前已经失传了。绿香川怎么会有孔雀翎这暗器呢？不行，现在要尽快给你解毒。连你都不知道绿香川会有孔雀翎，可见奇毒无比，恐怕无人能解。小蝶，你听我说，不要管我，快去找你父亲。只有保证他的安全，才有东山再起的机会。要是你父亲也被绿香川杀害了的话，恐怕你也逃不出绿香川的手心。快去，快走啊！啊，青哥，青哥，你听我说，父亲重要，你也重要，我离不开你、啊。我恐怕是不行了，你何苦陪我呢？不行，青哥。你要是不在了，我也不活了。别傻了，你要是死了，谁给我报仇啊？信哥，天无绝人之路，会有办法的，会有办法。哦，对了，信哥，信哥，你听我说，我小时候见过一武林前辈，他叫好婆婆，他医术高明，善于解毒和使毒。如果他还活着，一定能解孔雀翎的毒。信哥，他在哪儿？大约就在东边二十里的村里。如果我们天亮之前能够赶到。就一定能够躲开追兵的，信哥，我们走吧。好，走吧。来、啊。绿公子，第六组回报，没有发现苏玉博的行踪，地面上没有任何痕迹，也没有发现孟修魂和小姐。哼，废物，你们都是废物。所谓养兵千日，用兵一时。你们连两个要死的人都找不到，传令下去，把搜索范围扩大到五里，不，扩大到十里，掘地三尺要把他们找出来，通知所有路口严加防范，防止他们化妆出逃。如果小姐反抗，我们该怎么办？要是小姐反抗的话，你们绝对不能伤害到小姐，知道吗？明白了，命令所有的人都出去搜查，保护博元和您的人也出动吗？没听懂我的话吗？我说的是所有的人，去。是。是亲哥，到了，就是这儿。你等我一会儿，马上就来。老婆婆，我丈夫中了毒，求您给他治一治啊！我一个孤老婆子，哪会治什么毒啊？走吧，啊！老婆婆，我知道，我知道您是武林前辈，天下第一疗毒高手。我已经退出江湖三十年了，三十年来我从不过问江湖之事，也从不给别人聊什么毒。你还是赶快走吧，啊！请您看。请您开恩破例一次，你是什么人呢？我叫孙小蝶，您可能不记得我了。我小的时候见过您一次，是我爹带我来见您的。你爹是谁呀、啊？孙玉博。好婆婆。青哥，青哥，你没事吧？青哥。是孙玉博的女儿，嗯，孙玉博对我有恩，你是他的女儿，你怎么不早说呢？快扶他进来，谢谢婆婆。嗯，哦，婆婆，我丈夫怎么样？他的毒火已经从肩上攻入丹田，再晚来一个时辰，连观音菩萨也救不了他了。
，幸亏他的内力深厚，否则也坚持不到现在。不过，这毒却有些奇怪，他中的是什么毒啊？孔雀灵。孔雀灵，婆婆必定听说过吧？这种奇门暗器，连我都从未见过，也只是听说过。江湖中人，没有人会用什么孔雀灵。因为他过于狠毒刁赖，用了之后会被别人瞧不起的。怎么，现在江湖上又有人使用孔雀灵了？嗯。哎呀，连我也没有把握能不能解这种毒，只能试一试了。不过我要告诉你，孔雀灵的毒只有一种药可以解，那就是天山雪蝉。天山雪蝉是一种剧毒之物，取的是以毒攻毒的效果，危险性极大呀。稍有不慎，不但孔雀灵的毒解不了，反而会毒上加毒。只要那么一点点天山雪蝉，就可以致人死命啊！婆婆，我相信你。那好，我就死马当活马医了。不过呢，我要告诉你，天山雪蝉下去，人可就没有回头路可走了。我认了。好，我去备药。青哥，你不要害怕，我不会让你一个人去死的。如果说你再也醒不来了，我会跟你去的。现在我已经是你的妻子了，我没什么遗憾的了。只要我跟你在一起，不管是生是死，我都很快活。你听见了吗，新哥？这是天山雪蝉粉化成的，你给它喂下去。想不开的，左也是死，右也是死，干脆给他来点痛快的。啊！不对，婆婆怎么了？他到底中了什么毒？孔雀灵啊！你如何得知的？那人发暗器的时候喊了声孔雀灵。哎呀！好歹毒奸猾的家伙，怎么了，婆婆？他中的根本就不是孔雀灵的毒。你看，蝎子敢在他手上爬。假如他要是中的是孔雀灵的毒，蝎子对这种比他自己更毒的毒物是唯恐避之不及的，怎么还敢接近他呢？使毒的人呐、啊，是故意让你们误以为他是中了孔雀灵的毒，一直诱骗你们以毒攻毒，这样呢？有毒的暗器没毒死你丈夫，可是以毒攻毒的毒药也会置他于死地的。我也觉得很奇怪，孔雀灵失传多年了，为什么绿香川会用呢？哎，你看，你看，我这屋里呀、啊，毒物很多，只要沾上一点天山雪蝉呐、啊，必死无疑。幸亏药还没入口，否则他就死定了。绿香川真的好狠毒啊！哦，对了，婆婆，我丈夫究竟中的什么毒啊？既然不是孔雀灵，就好办多了。想必呢，也就是些蛇毒。哎，这样啊，我这里有一些我亲手配置的解蛇毒的药，给他服一些下去，就算不能对症，也不会对他有很大的伤害。婆婆是解毒圣手。
自然会灵验的。来人！城管，给我备马。看样子，我必须要亲自出马了。新哥，新哥好婆婆，她……哎呀，好了好了，只要再过三个时辰，孟公子就可以下地行走喽。好婆婆，小蝶拜谢好婆婆救命大恩。哎，姑娘姑娘，不要这么多礼嘛。老伯，拜见老伯。快起来！你知道我最不喜欢别人给我行大礼。属下见到老伯，自然欢喜。不过你，马房中，没想到我准备了十年的密道，最终我还是用上了。也辛苦了你在这里。守候了我十年，老伯是马房中的救命恩人，我就算专心在此守候一辈子也是应该的。不知博元究竟出了什么事啊？吕香川，他背叛了我。吕香川，啊？吕香川他会背叛您？我中了他的七星针，七星针。无药可解的七星针，他竟对您下如此毒手。七星针虽然是无药可解，但暂时还要不了我的性命。当务之急，你要帮我找个清净地方，让我运功解毒。我，我,我估计，吕香川。已经控制了大部分博元的人马，正在调兵遣将寻找我，所以您的意思是用最后的退路？对。如果最后的退路还是被玉香川发现，我就真的无处藏身了。我明白，我这就去叫孙俊，照原来的计划，马上安排您上路啊。人家来了，快走！哦，走啊！马房中，孙局，我最不想发生的，就是今天这样的事情，可它还是发生了。接下来的事情，你们就按照演计划处理吧
，遵命。遵命醒了。多谢好婆婆救命。哎呀，不必拘礼，你没死就好了。哎，嗯，脉象虽然还弱，可总算是把毒解了一大半。这几天你不要太动肝火，不要与人动手，否则余毒未尽，可能伤身。哎，小蝶，有没有老伯的消息啊？不行，我们必须赶快找到他。否则他难免落入绿香川手中。是啊，不过你留在这儿好好静养，我去找。那怎么行啊？你一个人去我不放心。其实我好多了，我们一起去吧。不行，哎，孟公子，听婆婆一句劝，你现在还很虚弱呀。婆婆，我不能抛下岳父不管呢、啊。里面有没有人啊？人没有啊？有人没有？快开门！开门！开门！别出声。有没有人啊？来了，开门啊！呃，你们找谁呀、啊？婆婆，有没有见到不认识的一男一女两个年轻人，或是一个五十上下的男人？你们说的一男一女啊，我没见过。哦，有个老头子，我倒是见过，他往那边去了。啊，那边。走。走走了吗？哎呀，他们可能还会回来的。看来你们在我这儿也藏不住了，还是赶快离开吧。我走了，你怎么办呢？哎呀，放心好了，我会藏起来的嘛。咱们无论如何也要保证老伯的安全呐、啊。你不信任我吗？你放心，我保证不会让任何人知道老伯的去向的啊。你的意思是？哎呀，不说了，你你快去准备吧。啊，告辞，拜托了。拜见总管，有何消息啊？回禀总管，还没有发现孙玉博和孟星魂，不过在离此村三里的山坡上发现了一匹马，脚上还绑着一些棉絮。给我仔仔细细搜这个村子。是。玉公子，这一家我们已经问过，说见一个老头出村了。我们查过，他说的是一个补锅的老头，别的没发现什么异常。这里住的什么人？是个老婆婆。把房子包围起来，把老婆婆请出来，我有话问你。是。老婆婆，打扰你了，请问你见没见过一个受了伤的男子？回公子爷，没见过
心。